Yari Sequeira es la coordinadora de eh, la compra de alimentos que se estará brindando en los próximos días a eh, los ciudadanos de esta ciudad de Olanchito. Pues eh, Yari, ¿ya están, podemos decirlo, preparados ustedes para hacer esta compra? Bueno, hoy es la primera reunión que tuvimos con el Comité de Compras y Veeduría, ¿verdad? Que, que para que den fe de la transparencia que se está haciendo. Yo como encargada de la oficina de compras, ¿verdad? Está, es mi obligación estar al frente de esto y bueno, hoy es la primera reunión, vamos a hacer las cotizaciones y de acuerdo a las cotizaciones nos vamos a reunir mañana nuevamente a las 9 de la mañana para tomar las mejores decisiones. Ahora Yari, eh, las personas que estuvieron la vez pasada estarán nuevamente esta vez en la entrega de alimentos. Bueno, en las, que, en las que estuvieron en entrega, si estamos hablando de la entrega, pues es personal, ¿verdad?, que colaborador, que se vinieron a anotar este, para colaborar, muchos eh, también son miembros de las iglesias, que participaron como veedores, la Cruz Roja, eh, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, que, que jugaron un papel muy importante, ¿verdad?, agradecerles públicamente a ellos, la Cruz Roja, el Comité de Transparencia, eh, la Iglesia Católica y la Evangélica, que no nos dejaron solos en el proceso. Y sí, ¿verdad? Eh, vamos a contar con personal municipal para poder hacer la entrega. Vamos a tratar de bajar los costos, ya que a la municipalidad le toca eh, proporcionarle alimentos, transporte, eh, combustible a todos los a todos los vehículos o camiones que se mandan a diferentes comunidades eh, del, de la transferencia que se está haciendo el gobierno es único y exclusivo para la compra de la comida. ¿La misma cantidad de alimentos que se compró la vez pasada se estaría comprando esta vez? Sí, el gobierno manda eh, para 10.708 familias, que es un censo, ¿verdad?, un poco desfasado porque sabemos que, la, que hay más pobreza, igual hay, hay clase media que también en estos momentos necesita, ¿verdad?, porque ya sus empleos están, han sido suspendidos de sus empleos, entonces... Eh, se va a ver la forma de cómo llegar a las personas que más lo necesiten. Esperamos verdad la colaboración de toda la población para, para hacer, hacer la entrega de la mejor manera. Bueno, en la Comisión de Compras eh, estuve evaluando el trabajo anterior, el, los costos que tuvo esto, el, los lugares donde se compró, los proveedores con los cuales se compró y bueno, se está buscando eh, para esta segunda entrega poder comprar al mejor precio, o sea, vamos a ver opciones eh, para que verdaderamente sea el precio más, más, más barato para que el, cada canasta, cada bolsa de entrega tenga mayor producto, ¿verdad? Si me dan más barato el frijol, si me dan más barato el arroz, pues yo puedo dar más arroz, puedo dar más frijol. Bueno, como tema único es la nueva entrega de bolsa solidaria, ¿verdad? Y dentro de eso, específicamente hablando, eh, en la comisión de compras, que es la que nosotros eh, integramos, igual la veeduría, estamos eh, en el proceso de cotizaciones. Eh, único punto que, con, eh, que coincidimos todos ¿verdad? es la mejora de los precios al, al, en las bolsas solidarias ¿verdad? por parte de los comerciantes. ¿Hubo alzas de, en la compra anterior? Mire, se nos, eh, quizás un malentendido, malinterpretación de términos o no sea consideración de, 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 de los comunicadores sociales, ¿verdad? Eh, se nos preguntó en, un, en una primera eh, instancia la vez pasada que se nos habían adulterado los precios. La verdad que el término adulteración no coincide con lo que sucedió, ¿verdad? Se adulteran los precios cuando usted vende al may a mayor precio del consumidor final. Sin embargo, en las cotizaciones a nosotros nos lo dieron precios de consumidor, no de mayorista. Entonces, eh, no hubo alteración de precios, porque realmente usted compra la libra de arroz al precio que nosotros la compramos. Entonces, adulterarlo hubiese sido a mayor de ese precio, ¿verdad? Eh, lo que aquí sucedió fue que se nos dio una cotización con precios al consumidor y no al mayorista. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.